Espero estés teniendo un excelente día, yo soy The Top y te vengo a recomendar en este Top 10 animes donde el protagonista es el más fuerte o inteligente de su escuela o instituto. Son animes bastante buenos con bastante acción y romance escolar. Escogí animes con buena historia y animación para que tengas una buena experiencia cuando lo veas. Suscríbete y comparte este video para ayudarme a que más personas lo vean y dale a la campanita para ser de los primeros en ver mis videos. Dicho todo esto, te dejo con el top. Puesto número 10 Mahouka. La magia se ha convertido en una tecnología desde hace casi un siglo, incluso abriendo la profesión de magos. Shiba Tatsuya es un honorable estudiante sin poder mágico cursando secundaria, junto con su hermana menor. Este es un chico de personalidad muy fría, es uno de los estudiantes más talentosos de toda la secundaria, a pesar de ser de la reserva de magos, aunque luego es reclutado dentro del batallón por su gran capacidad en combate y su magia de combate estratégica. Puesto número 9. Hinomaru Sumo Ushio Hinomaru es un joven estudiante de bachillerato quien tras dejar el sumo en la secundaria, a pesar de ser conocido como el futuro Yokozuna, vuelve tras tres años de duro entrenamiento para convertirse en el mejor de Japón, uniéndose en un instituto con un club de sumo, pero que solo tiene un miembro. Decide luego formar un equipo a la altura, todo para ser el mejor. Dale una oportunidad aunque no te gusten los animes de deporte, tal vez este te sorprenda. Puesto número 8. Sakamoto de Suga. Sakamoto es un estudiante con una personalidad elegante, que realiza todo con estilo y de manera épica. Desde su primer día de clase, llamó la atención de todos, volviéndose el más popular del instituto. A lo largo de la historia, se muestra cómo Sakamoto sale de las situaciones problemáticas, ganándose la admiración de sus compañeros. Es un anime muy cómico y divertido que tal vez te guste. Puesto número 7. Hyouka Oriki Hotaro es un chico perezoso que se une al club de literatura clásica, ya que su hermana quiere que él reviva el club, aunque él prefiere no hacer nada para mantener sus energías. Pero Chitandaeru se hace miembro del club y lo obliga a que resuelva todos los misterios y preguntas que se presenten dentro y fuera del instituto. Es un anime muy recomendado para los amantes del misterio. Puesto número 6. Grisaya no Kajisu. Yuji Kasami es un asesino a sueldo que trabaja para la élite militar. Su especialidad es la ejecución de misiones de operaciones encubiertas. Se transfiere a la Academia Mihara, una escuela con solo 5 alumnas. Esta academia funciona casi como una prisión, donde cada estudiante tiene su propia circunstancia para estar ahí. Él deberá pasar desapercibido en esta academia solo de chicas. Puesto número 5. Kenja no Majo. 
Shin es un oficinista que cuando iba directo a su casa, sufre un accidente automovilístico, donde es atropellado. En ese momento muere y reencarna como bebé en un mundo de magia y demonios. Es adoptado por Merlin, un poderoso mago que salvó al pueblo de demonios, que intentaron acabar con el reino. Es criado como nieto de Merlin y aprende de este, incluso mostrando más poder que el mismo Merlin. Cuando cumple 15 años, por sugerencia del rey, es llevado a la ciudad para que se inscriba en la Academia de Magos, para que controle sus poderes y no sea un peligro o una amenaza para otras naciones. Puesto número 4. Seiken Tezukai. Ciertos adolescentes heredan los recuerdos de sus vidas pasadas. Jaimura no solamente recuerda su vida pasada como caballero, sino que también presenta los recuerdos de sus dos vidas pasadas. En una de sus vidas pasadas, era guardián de la espada sagrada, y que él era el caballero más poderoso. Y en otra vida pasada, era un brujo que hizo el balance del mundo, tomando varias vidas, pero salvando también muchas, así como Thanos en Avengers Infinity War. Puesto número 3, Kaminomi no Shiru Sekai. Keima Katsuragi es un estudiante del segundo año de preparatoria. Es un gran jugador de videojuegos de citas. Keima recibe un email en el que se le ofrece un reto para conquistar chicas en la vida real. Él acepta creyendo que es solo un reto para un nuevo videojuego. Ante él aparece un demonio llamado Elsie. Ella le pide que le ayude a capturar demonios prófugos del inframundo que se ocultaron dentro del corazón de varias chicas. Él deberá enamorar y por último besar a cada chica para sacar los espíritus de sus corazones. Es un anime que seguro desde el principio te va a gustar. Puesto número 2. Mahou Sensou. Takeshina nace un estudiante de instituto normal y corriente, con un pasado oscuro, debido a ciertas circunstancias. Tiene un noviazgo falso con su amiga de la infancia. Un día se cruza con una chica llamada Mui Aiba, quien se desmaya en el campus del instituto. Este encuentro cambia el destino de Takeshi, ya que Mui le revela que es una maga, y que con su encuentro lo ha convertido accidentalmente en mago. Puesto número 1. Ichibanushiro no Daimau. Sayakuto es un muchacho que aspira a formar parte de un alto puesto en la orden de los magos del país y contribuir a la sociedad. El día en que entra a la Academia de Magia Constant, su prueba de actitud, similar al sombrero de Harry Potter, predice que será el rey demonio. Todo lo contrario a lo que él desea hacer. Así comienza su difícil vida escolar donde todos los estudiantes de la academia sienten pánico debido a esta predicción. Aún así sigue intentando hacer las cosas de manera correcta. Bueno, espero te haya gustado este video y hayas encontrado un anime para ver. Como siempre los recomiendo al 100%, recuerda suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita, para así ayudarme a seguir haciendo más videos como este. También me daría mucha ilusión si me siguieras en mi Instagram, donde estoy subiendo historias y fotos que puede que te gusten, y puedas saber un poco más de mí. Le puedes dar clic a la tarjeta de arriba que te estará apareciendo para ver mi cuenta y seguirme. Muchas gracias por ver este video, yo soy The Top y nos vemos en un próximo video.